，六分二十秒。您别倒数了，给我一点时间，或者给我一个提示。你突然这样问我，一点心理准备都没有，什么话都说不出来。从那天你的行为说起，我打人了。陪职业战队上单，进职业队之前，在 rank 喷人，以及职业队初期的时候，辱骂队友，说看到他们的操作想吐，就这样被人诟病为喷子。从那以后，大家都说他没素质，一直嘲笑。两年了，他现在哪怕每天直播十个小时，都找不出来一个字的脏话，更不会打字骂人。有什么用？一样洗不白。CEL 战队队长，备战全国总决赛联赛的时候，盲目自大，其队友不顾，缺席训练，甚至跑出去带妹子玩游戏，最终全国总决赛兵败如山倒。他越塔空大被反杀，被嘲笑至今，说他膨胀又自大，活该。哪怕明眼人都知道，一年以后的他，脾气大改，做事低调收敛，认真且沉稳，有什么用？一样洗不白。记不记得我提醒过你什么？谨言慎行，职业选手的任何事都容易被放大，甚至断送职业生涯，所以不要自己带节奏。往哪去了？后脑勺。昨天训练赛，三分五十秒的时候，陆月被单杀。从那之后，他的竞技各方面再也起不来。其中，五分三十七秒，七分四十九秒，十二分十一秒。老开三次试图干克中路，都因陆月习惯怂在自家塔下，导致对方中单警觉性极高，以失败告终。在线等着被抓吗？今天的比赛就刚才，十二分二十秒，老开抢完十局那一波，我们四个人对方五个人，但是对面 AD 前期被我压成麻瓜的情况下，装备经济都落后。来了来了，所以我们四打五是可以的，就算被黑曜包夹，我们本来胜算也很大。关键时刻，陆月却跟不上节奏，他去中路收了一波兵线，结果我们少了一个人。三塔，听我们说话行不行？陆月，你耳机是坏了吗？撤！这是对黑曜，如果是 C K， 或者是 Y Q C B， 我们就输了。敢想？配合不行。为什么配合不行？因为你在训练赛的时候习惯性把对方压到塔下打，老 K 也因为你练了一手习惯性的反盾打野。童瑶，你往后退一点，小旭会来抓你。老 K， 赶紧支援。来了。他属于比较激进型的打法，容易冲动，但是他的判断准确率还是挺高的。等他过河的时候，我会帮他蹲好。正因为老 K 改变适应你的打法，陆月上场他一下子不适应。刚才那波团如果换作是你的话，你会直接上，所以导致他们毫不犹豫的也直接上了。为什么？习惯性配合。哪来的习惯性配合？快跟上，头要跳了！来来，跟上，跟得上。哇！来来，平时训练赛和 rank 双排，队伍和队友为适应你而做出改变，你怎么可以这么不负责？你现在还觉得竞赛是你一个人的事吗？做错了事，接受了惩罚，这件事情就该翻篇了吗？你坐在台下看着你的队友比赛，其实你有没有想过，你的队友跟你一样在接受惩罚？他们不得不将平日里面和你一起的训练视作为无用功，重新开始适应。第一次竞赛，不知悔改；第二次不管不顾再犯，再次竞赛，战队还会用你吗？以后训练赛还该让你参加吗 ？Rank 还应不应该邀请你？队伍还要因为你再一次改变风格吗？这个游戏打得好的人很多，等着上位的人更是数不胜数。是继续用你，还是用陆月，还是我们再招一个新的中单？陆月因为一时冲动被禁赛，害了名神。害了我们不能参加全国总决赛，他这次灰溜溜的回来，队友们选择原谅他，你可以去问他，他到现在原谅自己了吗？敢想？决战平安京是团队游戏，电子竞技，没有个人英雄主义
，还有三分钟。我说过，我不管所有人怎么看，我在乎的是你怎么看待你自己。继续还是放弃？职业比赛，不是玩乐任性的地方。职业选手生涯都很短，黄金巅峰更是转瞬，你浪费不起自己，更耽误不起别人。而我，是战队的队长，小姑娘。我不管你是怎么想的，但我确定 ZGDX 作为一个顶尖职业战队，找你来是来打比赛的。这个圈子里或许会有某些人因为你是女生而区别对待，轻视你、歧视你、崇拜你、爱护你，或者是怜惜你。而我不会，穿上队服，在我看来就是一个无关性别的身份。队友。时间到了，看来你还是没有什么要跟我说的。嗯、我不会说漂亮的话，也不会说莫名其妙的对不起。我只知道，我想和你们一起赢每一场比赛，不想缺席任何一场比赛，不想再让你们失望。不想成为任何人的绊脚石，想做你们的队友，直到某一天，能够站在你们和我都想站在的那个世界的巅峰。我知道你受了很多委屈，明明是维护队友，为什么要被这样看待？大家都很感谢你的维护。所以我们最终还是玩了那个游戏，就是为了帮你少带一点节奏，争取多弄一点证据。还有我，我也很感谢你的维护，但我并不是让你磨去自己的棱角。小姑娘，我只想你知道，在保护别人的时候，要先学会保护自己。那我什么时候能够保护我自己？等你某一天强大到别人打不倒你的时候。队长，陈哥，干什么呢？快开场了，去比赛了。陈哥，那你也是那种人吗？什么？强大到无所畏惧。我不是，我也会有害怕、犹豫不决、不知道该怎么办的时候。成哥，最后一个问题。问。你这几天不理我，只是因为生气吗？还是有其他原因？因为害怕。我的队长大人，就要开场了。害怕会心软